এই বইটি থেকে অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক সম্পর্কে আমি প্রথম জানতে পারি দু সালে এবং জীবনের প্রথম কারো প্রজ্ঞায় আমি মুগ্ধ হই এমনকি এত বছর পরও যখন দিন রাতে এক করে বইটি পুনরায় পড়ছি তখনও প্রাপ্তির কোনো শেষ নেই প্রফেসর আব্দুর রাজাকের এই প্রজ্ঞার পেছনের রহস্য কি এই সদুত্তর পেতে হলে আমাদের যেতে হবে ঢাকায় আমি ঢাকা জেলার দোহারে আছি তো চলুন এখান থেকে ঢাকা যাওয়া যাক দোহার থেকে ঢাকায় পৌঁছতে প্রায় দুই ঘন্টার মতো সময় লাগে আর আজ আমাদের গন্তব্য বেঙ্গল ফাউন্ডেশন যেখানে একাধারে রয়েছে বেঙ্গল বুকস আবার কিছুদিন আগে এই ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে জ্ঞানতাপোষ আব্দুর রাজাক বিদ্যাপীঠ প্রফেসর আব্দুর রাজাকের প্রায় দশ হাজার বই সংগ্রহ রয়েছে এই ভবনে একসময় অর্থনীতির ছাত্র এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন তিনি তা সত্ত্বেও সমাজ বিজ্ঞান সাহিত্য দর্শন রাজনীতি ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে নিমগ্ন পাঠক ছিলেন তার প্রজ্ঞার মূলে রয়েছে এই পাঠক সত্তা অধ্যাপক রাজাক সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বই হল সর্দার ফজলুল করিম রচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ অধ্যাপক আব্দুর রাজাকের আলাপচারিতা যেখানে তার জ্ঞানের এবং ক্ষমতার পরিধি বেশ স্পষ্ট হয়েছে সেই সাথে তার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাপট ইতিহাস পরিষ্কার হয়েছে পাঠকের কাছে অন্যদিকে দ্বিতীয় বইটি লিখেছেন আহমদ সফা যদ্যপি আমার গুরু যেখানে তাকে রক্ত মাংসের মানুষ হিসেবে উপস্থিত করেছেন আহমদ সফা যা সম্ভব হয়েছে তার আঞ্চলিক ভাষার পূর্ণ ব্যবহারে এছাড়াও তাকে নিয়ে বিভিন্ন সাক্ষাৎকার ও স্মৃতিকথামূলক বইপত্র প্রকাশিত হয়েছে তবে অধ্যাপক আব্দুর রাজাক নিজে কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি যদ্যপি আমার গুরু বইটি থেকে তার দুটি অনুবাদ গ্রন্থ সম্পর্কে জানা যায় একটি হলো ট্রটস্কির থিওরি অফ পারমানেন্ট রেভলিউশন এবং অপরটি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলার ব্রত বই দুটোর পাণ্ডুলিপি তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখেছেন বইপত্র পাঠ সম্পর্কে আহমদ সফাকে তিনি বলেছিলেন লাইব্রেরিতে ঢুকেই নিজের পছন্দের টপিকের কাছাকাছি যত বই পাওয়া যায় একচোট পড়ে ফেলতে হবে তারপর একটা সময় আসবে যখন নিজেই নিজের এগুবার পথ খুঁজে পাবেন পাঠক তো এইখানে শুরু হচ্ছে আমাদের ভিডিওর দ্বিতীয় অংশ আহমদ সফা পিএইচডি করার জন্য বাংলা একাডেমি থেকে তিন বছরের একটা ফেলোশিপ পেয়েছিলেন এবং এর গবেষণা সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য এসেছিলেন অধ্যাপক আব্দুর রাজাকের কাছে গবেষণার বিষয় ছিল দ্য গ্রোথ অফ মিডল ক্লাস ইন বেঙ্গল অ্যাজ ইট ইনফ্লুয়েন্সড ইটস লিটারেচার সোসাইটি অ্যান্ড ইকোনমিক্স ফ্রম এইটিনথ টু এইটিনথ তো অধ্যাপক রাজাক অর্থনীতির প্রথম যে বইটি আহমদ সফার হাতে তুলে দিয়েছিলেন সেটি হলো লেনিনের ইকোনমিক হিস্ট্রি অফ রাশিয়া নিজের গায়ের চাদরে বইটির মলাট মুছে বলেছিলেন বইটির সার সংক্ষেপ করে আনতে দরকারি অংশের নোট নেওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে আঞ্চলিক ভাষায় বলেছিলেন খেত চষবার সময় জমি রায়ল বাইন্দা রাখতে হয় নিজের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলার ভেতর তৃপ্তি আছে অধ্যাপক রাজাক কথা বলতেন কেরানীগঞ্জের ভাষায় সেখানেই তার শৈশব কেটেছে তবে তিনি জন্মেছিলেন নানা বাড়িতে পাশের থানা নবাবগঞ্জে আর এর পাশের থানা দুহার থেকে এই ভিডিওটি তৈরি করছি আমি তো বলাই যায় আমরা দুজন প্রতিবেশী এবং এই ভাষার প্রতি আমাদের গাঢ় অনুরাগ আছে যাই হোক আহমদ সফা বইটির সার সংক্ষেপ করলেন যে বইতে রাশিয়াতে কেন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করা প্রয়োজন তার পক্ষে লেনি নিজের যুক্তিগুলো দেখিয়েছেন এর কিছুদিন পরই তিনি আরও দুটো বই পাশাপাশি পড়বেন একটি হলো ডিক উইলসনের এশিয়া ওয়েক্স যেটি উইলসন উৎসর্গ করেছিলেন অধ্যাপক আব্দুর রাজাককে লিখেছিলেন টু আব্দুর রাজাক অব ঢাকা হু ব্রড ইস্ট ইন মাই মাইন্ড এবং এর পরের বইটি গুনার মিডালের এশিয়ান ড্রামা যেটি পরবর্তী সময়ে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হবে এরপর আহমদ সফা শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে জানতে চাইলে অধ্যাপক রাজাক তার হাতে ষাট সত্তর পৃষ্ঠার ছোট্ট একটি বই তুলে দেবেন টয়েন্টবিল লেখা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন যিনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন টার্মটা কয়েন করেছিলেন এরপর যে সকল ক্লাসিক্যাল ইকোনমিস্টদের দ্বারা কালমার্কস প্রভাবিত হয়েছিলেন তাদের খুঁজ দেবেন আব্দুর রাজাক অ্যাডাম স্মিথ ডেভিড রিকার্ডের মতো লেখকদের বই পড়তে দেবেন ধীরে ধীরে কখন যে বিশ্ব অর্থনীতির আগ্রহী পাঠক হয়ে উঠবেন আহমদ সফা তা তিনি নিজেও টের পাবেন না এতক্ষণে আমরা জেনেছি অধ্যাপক আব্দুর রাজাক নিজে কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি দুটো বই অনুবাদ করেছিলেন যার পাণ্ডুলিপি তিনি প্রকাশ করেননি কিন্তু আনন্দের বিষয় উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার দেওয়া একটি বক্তৃতা গ্রন্থাগারে পাওয়া যায় বাংলাদেশ স্টেট অব দ্য নেশন মাত্র ষাট পৃষ্ঠার এই রচনাটি পড়লে আমরা তার সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণটি বেশ উপলব্ধি করব তিনি বলছেন একটি জাতির প্রতিভা সবচেয়ে স্থায়ী ফসল তার ভাষা বলছেন পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য ছিল গভীর কিন্তু তারা কোনো ভাষা আন্দোলনের লক্ষণ প্রকাশ করেনি তাদের চুনবালি থাকলেও একটা স্থাপত্য গড়ে তোলার কোনো নকশা নেই লিখছেন যে ছবিতে দেখানো হয় মানুষ সিংহকে পরাজিত করছে 
সে ছবিটা একজন মানুষেরই আঁকা আবার সামরিক শাসন থেকে মুক্তি পাওয়া সম্পর্কে লিখছেন একটা বাঘের পিঠে সবার হওয়া যত কঠিনই হোক না কেন তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন তার পিঠ থেকে নামতে পারা মাত্র ষাট পৃষ্ঠায় জাতির জন্ম পরিবেশ মৃদত্ব ভাষা সাহিত্য রাজনীতি এবং এর অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে আলাপ তিনি করেছেন তা জানতে হলে যে কোনো পাঠককে গভীর অধ্যয়নে যেতে হবে অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক পিএইচডি করার জন্য লন্ডনে গিয়েছিলেন লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্সে অধ্যাপক হ্যারল লাস্কের অধীনে গবেষণা করেছিলেন তিনি তবে লাস্কি পরলোক গমন করেন এবং তার থিসিস মূল্যায়ন করার মতো কেউ নেই এই বিবেচনায় তিনি থিসিস জমা না দিয়ে অর্থাৎ কোনো ডিগ্রি ছাড়াই দেশে ফিরে আসেন আনন্দের বিষয় অধ্যাপক আব্দুর রাজাকে সেই অসমাপ্ত থিসিসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে বইটা আমার কাছে নেই তাই পড়া হয়নি কিন্তু ধারণা করতে পারি রাজনীতি ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের একটা উন্মুক্ত প্রান্তর তিনি মেলে দিয়েছেন পাঠকের সামনে যা আমাকে নিয়ে আসে এই ভিডিও অ্যাসের চতুর্থ বা একেবারে অন্তিম অংশে প্রফেসর আব্দুর রাজাককে আমার মনে হয় সক্রেটিসের মতো সক্রেটিস সমাজের প্রচলিত চিন্তাধারাকে প্রশ্ন করেন যার কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হন তৎকালীন শাসক গোষ্ঠী ফলত তাকে হ্যামলক পান করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় অধ্যাপক আব্দুর রাজাকও ব্যতিক্রম ছিলেন না উনিশশো সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় তার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে চোদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে পাকিস্তান সামরিক সরকার নীতির ব্যাপারে আব্দুর রাজাক ছিলেন আপসীন তার ক্ষমতার লোভে কেউ অযাচিত তদবির নিয়ে এলে তিনি তাদের রাজি হতেন না যেমন এখানে দেখা যায় ক্রিটোকে সক্রেটিসের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত বন্ধু যে অর্থ ব্যয় করে সক্রেটিসকে কারাগার থেকে মুক্ত করে আনতে চেয়েছিল কিন্তু সক্রেটিস তাতে রাজি হননি তিনি বলেছিলেন ইনজাস্টিস মে নট বি অ্যান্সার্ড উইথ ইনজাস্টিস সক্রেটিস কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি তার প্রজ্ঞা সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি তার ছাত্রদের লেখা বইপত্র থেকে বিশেষ করে প্লেটোর লেখা থেকে যার লেখা প্রায় ছত্রিশটি ডায়লগ থেকে আমরা সক্রেটিসকে চিনেছি যে বইগুলোতে প্রধান চরিত্র সক্রেটিসকে দেখা যায় অন্যান্য চরিত্রদের সঙ্গে কথোপকথন করতে আর এই কথাবার্তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় নৈতিকতা রাজনীতি সাহিত্য দর্শন সহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সক্রেটিসের জ্ঞানের বিস্তার এগুলোকে বলা হয় সক্রেটিক ডায়লগস যাই হোক সক্রেটিসকে প্লেটো বলতেন গ্যাড ফ্লাই মাঝে যেমনি অলস ঘোড়াকে বিরক্ত করে জাগিয়ে রাখে সক্রেটিসও তেমনি ঘুমিয়ে পড়া সমাজকে জাগিয়ে রাখেন নিজস্ব ভাবনায় যেমন একজন আব্দুর রাজাকও আমাদের সমাজের প্রচলিত চিন্তাকে উস্কে দেন যার চিন্তার স্রোতে বয়ে চলে যাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা